بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في شيء مهم قبل أن أشرع في الحديث أحبة إخواني وأخواتي وهو حين نتحدث عن مشابه هذا لا يعني أن هذا دليل كاف لإطلاق أحكام مجانية على هذا التنظيم أو ذاك هذه الجماعة أو تلك أنها مثلا ماسونية أو صهيونية لا الله عز وجل يحب العدل وكلامنا كل شيء بتتكلمه أو تكتبه مأخوذ عليك وستحاسب عليه يوم القيامة في الدنيا على فكرة إذا حسبت عليه سيشق عليك الحساب إذا حسبت بطريقة علمية أكاديمية سيقول لك تعال تعال هذا الكلام هل هذا يكفي لإطلاق مثل هذا الحكم العام الشغلة خطيرة لكن الحديث عن المشابه مجرد حديث عن المشابه يعني حديث موضوع علمي لا أستطيع إيه أني أتعامى عنه وأقول ما فيش مشابه في مشابه واحد اثنين ثلاثة أربعة بين كل هذه الجمعيات إيه والتنظيمات اللي بتمتهن العمل السري أو جزء من برنامجها السرية فهذا حديث عن شأن وأمر موضوعي لا يمكن التعامي عنه أو التغافل عنه موجود موجود وله دلالته أيضا دلالته التآثر التآثر أنه هذه التنظيمات يعني إياك أن تعتقد أن رجلا أو امرأة يريد أن ينشئ تنظيما السرية أحد أركانه أو أعمدته ولا يكون قرع عن المنظمات السرية انسى ستكون كثير يعني إيه بسيطا وساذجا هم يفعلون يقرؤون لذلك هذه المشابه لا تأتي إيه يعني من تلقائها تأتي بالتأثر يقرؤون ويتأثرون الإنسان ابن بيئته طبيعي الإنسان ابن بيئته يؤثر ويتأثر الحكم حتى على الأشياء بأثر رجعي هو نزعة غير علمية بمعنى إيه؟ بمعنى أنك ستجد مثلا حركات وتنظيمات إسلامية في المنتصف أو في النص الأول من القرن العشرين تأثرت بالأيديولوجيات والأحزاب والنظم الشمولية الفاشستية النازية الشيوعية وصرحت بهذا اليوم بالنسبة لك هذه جريمة لا تغتفر وقد تكون بالنسبة لك حجة كافية حجة كافية لكي تدمغ هذه التنظيمات و... لا بالنسبة لهم في عصرهم لم يكن الأمر إيه بهذه الطريقة لا في الغرب حتى ولا في الشرق يعني هنا في الغرب مثلا في بريطانيا إلى عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية مجلس العموم البريطاني والرأي العام المثقف السياسي البريطاني كان مع هتلر ويؤيد هتلر وهتلر شغل ممتاز وإنسان ممتاز وعظيم وسيقدم لأوروبا واضح يا أخواني؟ وفجأة انقلبت الموازين كلها وأصبح الرجل إمام الشر والشيطان المتوج أليس كذلك؟ وطبعاً وانقلب الرأي العام ورأي المثقفين ورأي الصحفيين هذا بصير نفس الشيء تكرر مع ستالين مع جوزيف ستالين ولا ما صحيح؟ وعارفين إحنا القصة هذا بصير فلذلك أنت إيه ما تستغربش أنه يجي واحد زي المودودي أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند مثلاً وفي كتبه المطبوعة إلى اليوم ويصرح يقول لك إحنا إيه؟ إحنا يعني أحد الأمثلة التي نستلهمها وتأثرنا بها مثال الحكم الشمولي التتالي تحدث عن شمولية إسلامية رجل هذا اليوم يقشعر منه البدن لكن في عهد المودودي وعهود قريبة تالي هذا كان شيئا مستحسنا شمولية نحب شمولية <تصفيق> أنت حتلاقي بعض المفكرين المسلمين قبل عشرين وثلاثين سنة كان شموليا في تفكيره ويتبجح بهذا إن إحنا بدنا إيه طريقة معينة في الهيمنة تهيمن على كل مفاصل الحياة هذه شمولية الإسلام تحت إيه شمولية الإسلام وإنه الدين ودنيا وعاطفة وقلب وعقل واقتصاد وسياسة وما خلوش هذا اليوم الحديث أصبح إيه من الماضي لا أحد يقبله ولا أحد يخشى له ولا صحيح تتغير الأمور فلا تحكم على حوادث الامس بايه بمزاج اليوم وعقليه ال... مش حتكون اكاديمي حقيقي مش حتكون ايه عالما موضوعيا العالم الموضوعي غير غير عنده نفس بارد م? ودائما رائده رائده الموضوعيه والدقه في الاحكام العلميه ان شاء الله احنا بنحاول قدر المستطاع ان نكون كذلك والا كما قلت لكم المسلم يعلم انه ماخوذ عليه في ايه في كل ما يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فقصة التآثر هذه قصة مهمة وخطيرة أيضا لماذا طيب؟ أقول لك ليه؟ الآن لو جاء واحد مسلم وقد يكون حسن النية وحسن القصد يقول لك أنا اقتنعت بالتنظيم الماسوني 
طريقة الماسونية أو الماسون الأحرار هؤلاء في التنظيم وفي السرية والاستخفاء آه والانتهازية والتلون والحربائية ناجعة بدليل أنهم إيه ما زالوا من على الأقل منذ القرن الثالث عشر بيشتغلوا 700 سنة الآن الماسونية 700 سنة طبعا دعوكم الأساطير أنه الأساسها سليمان ابن داود والكلام الفارغ هذا لا لا لا, لا هي تأسس في أوروبا لها قصة ثانية بدناش نخوض فيها لكن ممكن اه إذا طلب ممكن اه هي في القرن الثالث عشر نقابة بنائين فعلا بنائين بنائين كانوا يبنون فعلا فريم ميسنز يعني بنائون أحرار ليش؟ قضية ثانية هذه اه ف اقتنع بهذه الطريقة اه وبهذا الجدول وبهذا البرنامج ولكن فرغه من مضمونه ووضع في مضمونا إسلاميا ايش حتكون النتيجة؟ النتيجة مثل ما قال عيسى انك لن تجتني من الشوك العنب حيطلع لك شوك لانك انت ايه اخذت اجنده واخذت برنامج وهيكليه لتنظيم مش نظيف على الاقل في مرحلته الرمزيه الماسونيه في المرحله الفعليه ابدا كانت نقابه بنائين نقابه نقابه وليش نشات هذه النقابه موضوع ثاني لسه موضوع ثاني كل عوامل موضوعيه الدراسه العلميه كشفت عنها مش قضيه مؤامره وشيطنه ويهود ما كان لهم علاقه بها اليهود ولا بيعرفوا فيها شيء اصلا ما لهاش علاقه اليهود كانوا مضطهدين في اوروبا ولا يسمح لهم اصلا بدخول هذه المحافل اطلاقا لكن الماسونيه في المرحله الرمزيه اختلفت ودخل فيها اليهود والمسلمون والشرق والغرب قصه ثانيه هذه عشان كنت بتكلم بتكلم عن علم وعن دراسه مش عن اوهام وعن قراءات في النت وبعض المحاضرات لبعض الايه من لا يعلم لا لا بتكلم دراسات علميه دقيقه مكتوبه في الشرق وفي الغرب جميل البصير ايش انك انت ظننت انه هذا القالب وهذا الهيكل وهذا البناء صالح لكل مضمون لا ابدا المضمون سيتشكل على الرغم منكم من المضمون بشكل ايه هذه الهياكل يعني مثلا في طريقه الماسون برضو الاغتيال الاغتيال المعنوي والمادي للاعداء وللافراد ايضا الذين ايه يفضحون اسرار ايه الاخويه والجمعيه ويخرجون عن خطها العتيد اغتيال يصل الامر الى الاغتيال القتل بالرصاص او بغير ايه الرصاص واضح؟ هذا سيحدث معك كتنظيم مسلم اسلامي. حتصير تغتال وهذا حصل وتقتل بالرصاص ومن غير محاكمات ومن غير بينات كافيه. وين راح الايمان هنا؟ وين راح الخوف من الله؟ وايش ايش القصه هنا؟ قصة انه خلاص بقلد وقاعد بقلد. بدك واحد بقلد تنظيم فاشستي او نازي، ايش حيطلع منه ما شاء الله؟ حيطلع منه عمر الخطاب؟ حيطلع نص نص على الاقل فاشستي ونازي. اه شام ابا. فقضية المشابه قضية خطيرة مش شرط أن تكون أنت اللي عملت هذا التنظيم أن تكون فعلا ضالعا في الماسونية وأحد الأساتيذ فيها أو حتى الأتباع لا مش شرط مش شرط ممكن تكون حتى ضدها لكن أنت تأثرت بنظمها وهياكلها وبنيتها وأساليبها وبرامجها فطبعا ستلقي بظلالها عليك يعني مين اليوم إلا واحد يعني يهرب بما لا يعرف حيقول أنه الماسونية مثلا في الأصل تنظيم إسلامي ما حدا بقول هيك صح؟ مستحيل بس عندك مؤرخين في الغرب هنا كما المعته في الخطبه سريعا يرجحون بدناش نستخدم لغه القطع يرجحون ان الماسونيه متاثره الى حد ما بالحشاشين بالاسماعيليه النزاريه طب ايش علاقه الاسماعيليه النزاريه بالماسونيه؟ وفي فرق زمني وفرق جغرافي وحضاري وثقافي فروق كبيره تاثر قضية التآثر وقل لك كيف عن عبر بوابة ايش؟ فرسان الهيكل او فرسان المعبد وهذا برضه قصة ثانية وعنهم مئات الدراسات وجمعية خطيرة لكن هذه الجمعية طوردت في فرنسا ثم في سائر انحاء اوروبا وضربت وقدموا لمحاكم التفتيش طبعا بايه؟ بتهمة التأثر بالتوحيد الاسلامي فرسان المعبد لا يؤمنون بالتثليث قال كلام فارغ ما في ثالوث ترينيتي ترينيتيت قال لك في توحيد في رب واحد وعيسى مش ابن اله ولا اله عيسى عبد ورسول تاثروا بلا شك فرسان المعبد في الصليبيات وهم نشأوا بتعرف في بيت المقدس كذا تاثروا سبحان الله بالفكر الاسلامي وشافوه انه فكر اسر وقوي وجميل تاثروا تاثروا بافكار وقيم اسلاميه كثيره على فكره لذلك اتهموا بتهمه ايه انهم مسلمون هم لا صليبيون وحاقدون على المسلمين لكن تاثروا فسيقوا لمحاكم التفتيش وقتلوا وعذبوا وطردوا ها أه؟ والتهمة كما قلت لكم التأثر إيه بالإسلام ثابت طبعاً أن فرسان المعبد في التوريخ الغربية وفي التوريخ الإسلامية فرسان المعبد تحالفوا مع الحشاشين في فترة ما 
ونفذ بعض المؤامرات والخطط والاغتيالات معا معنا في علاقة والحشاشين تستطيع أن تقول أنت مرتاح من أخطر التنظيمات على الإطلاق التي شهدتها البشرية تنظيم غير طبيعي دقيق جدا جدا سري محكم ذكي متفاني كما وعدتكم ربما تكلم عن الحشاشين بنبذة قصيرة مكثفة إن شاء الله وحنشوف وحنشوف كيف هذا التنظيم وكيف التراتبية فيه وكيف مراتب الدعوة اللي فيه وطبعا تقوم على ضد بداية الخطبة اليوم تماما ما في نور وما في وضوح وما في بينات وما في صراحة لا في غموض وكذب وتلفيق وادعاء ونفاق برامج شيطانية والقصد خلعك من دينك حتى تترك إيه دين المسلمين وتصبح تقريبا زنديقا محضا والعياذ بالله عبر سبع خطوات منتهى الذكاء والشرية سنذكر أيضا هذه إيش الخطوات السبع إذا عندهم سبع مراتب وعندهم فتأثر فرسان معنى التأثر بهذا وتقيروا هذه الطريقة ثبت بعد ذلك تأثر الماسونية تأثرا لا ينكر بفرسان الإسبتارية أو فرسان الإسعاف يعني آه فرسان الإسبتارية وأكثر من ذلك بفرسان الهيكل أو المعبد وطبعا وفرسان المعبد عندهم إيه؟ عندهم مواريث آه وشوائب إسلامية حشيشية آه فانتقلت إيه الماسونية فمش معناها انه في مشابه انه الماسونيه تنظيم اسلامي من من الشرق الاسلامي لا ما يقولهاش واحد هنا غربي مثلا ضدهم او تنظيم مثلا انشاه مسلمون غير صحيح لكن اثار تنظيمات إيه تنسب للاسلام حشاشيه اسماعيليه نزاريه القت بظلالها عليه بلا شك هذا موجود فكذلك اليوم اي تنظيم مسلم معاصر اه يخرج عن خطه النور اللي ذكرتها في خطبتي وهي خطه ائمتنا وعلمائنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لعلماء الدين اليوم بفضل الله تبارك وتعالى ما في عالم دين محترم إمام حقيقي أتحدث على إمة عمل لي تنظيمات ما في تنظيمات ما في الإمام ما عندوش أنا عندي علم قال الله قال الرسول وقال فلان وقال علان وأنا أقول وهذا اللي عندهم بس وينصحون للأمة ينصحون للإمام للسلطان الحاكم وللعامة والعلماء على قدر إيه سواء بكل وضوح وأحيانا يدفعون الثمن مساكين من السلطان هذا الظالم بيدفعوا الثمن آه يعني كثير علماء نكبوا وكذا وما كانوش في تنظيمات اصلا ما العلماء ما عرفوا التنظيمات يعني فتنه الامام الشافعي وكاد يقتل قتل تسعه من من اخوانه امامه الرشيد قتلهم تسعه وقدم هو لتضرب عنقه عنقه عفوا تضرب ايه عنقه الله انجاب الطريقه المعروفه ايه فتنه ابي حنيفه مات في السجن رحمه الله عليه وقيل مات مسموما كمان مش مات بكذا مات مسموما ايام ابي جعفر المنصور مش لانه عنده تنظيم لا عنده تنظيم كذا الرجل كان معارضا لظلم السلطه وما حبش انه يتقلد اي وظيفه رسميه للسلطه. لانه هيك بعضيها ايه مشروعيه، قال لك بديش خلوني في حالي انشر علم رسول الله وسيبوني، قال له لا. الامام مالك ايضا لانه قال للسلطه انت ما بحق... لا يحق لك انك انت تاخذي دور الفقيه وتجيب ناس مش فقهاء ومش ائمه حقيقيين يفتوا للسلطان للمنصور ايضا مره اخرى ابي جعفر المنصور ثاني العباسيين الكبار بانه اي واحد لا يبايع أو يخيس بالبيعة فزوجته طوالق زوجاته طوالق وعبيده عتقاء كلمة كلام فارغ الإمام مالك مش صحيح قالوا له كلام فارغ قال هنا ضرب المسكين بالحديد اه حتى شلت ايه يده أو يداه فمن بعد ذلك الإمام مالك كان بصلي هيك لذلك الآن بعض المالكية يفكروا مذهب مالك أنك ايه اه لا تكفر اليدين تصلي هيك مع أنه في الموطأ ذكر أنه من سنة الأنبياء وضع اليمين على الشمال لأنه ضرب مسكين وبعدين ظلوا اخر حياته سنوات طويله لا يخرج من بيته لا الى جمعه ولا الى جماعه لا بيصلي الجمعه ولا بيصلي الجماعه يا ابا عبد الله انت امام المسلمين قال لهم ليس كل احد يستطيع ان يعرب عن عذره عندي عذر بقدر اقوله ممكن عذر هم منعوه السلطه وقال ممنوع تقول عشان ما بدناش تشوشات في الناس والا فسكتوا بدوش يعملوا فتنه ما بدهم مش العلماء عمرهم ما كانوا بدهم فتنه ما يحبوا الفتنه هم يحبوا انه حب الامن لا يضطرب بل يستقر الامور ولكن يامر بالمعروف وينهون عن المنكر كانوا كذا وجبنا هذه الخطه النورانيه هذه خطه علماء الامه اما تنظيمات وادغال وسراديب ومن تحت لتحت ها آه؟ ورصاص وقتل وتكفير شيء مخيف هذا هذا لا 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 هذه مش خطه علماء الامه خطه علماء النور هذه مشابه مع تنظيمات خطيره من الشرق والغرب ها آه. اخرها الماسونيه كما قلنا ها آه؟ وان لم تكن ايه اكثرها يعني آخرية لكن من تنظيمات الحديثة والمعاصرة أيضاً لا تزال حية 
ومنها كما قلنا عنا إيه القرامضة والإسماعيلية النزارية أو الحشيشية أو الحشاشين كما هو معروف عنه فإذا مهم جدا نلفت إلى هذه النقطة المشابه هذه دلالتها مش دليل أكيد ولا دليل علمي على أنه هذه التنظيمات أو الجماعات هي ماسونية أو صهيونية أبدا أبدا لكن في نفس الوقت هذه المشابه لها دلالتها الخطيرة التي إيه فرقت الآن من ذكرية دلالة خطيرة مش لازم نفوتها ثالثا في حال ثبت أن هذه التنظيمات المتحدث عنها الإسلامية المعاصرة فعلا مخترقة من الماسونيين أو مؤسسة أصلا وفق أي خطة ماسونية أو غير ماسونية يجب أن نقر بهذا ولا تأخذنا إيه في الله لومة دائم ومن باب المجاملة وبلاش نفتن الناس لا من حق الناس أن يعرفوا الحقيقة عشان لا نبقى إيش في العمى كمان لا أنه ثبت بأدلة الآن وفي أشياء كذا 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 يجب أن يقال هذا للناس مش نكتم لأنه هذا من باب الشهادة أيضا لكن هذه قضية أخرى إن شاء الله على ذكر قضية الأطفال وأنه هذه التنظيمات بعضها يأخذ الأطفال صغارا سيأتيك بعضهم يعترض ويقول لك يا سلام وهذه مشابه فطبيعي هي طبيعي أن الناس إيه تربي أطفالها أنا لا أتحدث عن تربية أتحدث عن تنظيم يا حبيبي الله خليك يعني أن بعض الناس بأخذ عارف إيه ربع الكلام مرة تقرأ تعليقات لبعض الناس في ضعف فكري في ضعف في الحس النقدي وعلى فكرة هذا الضعف في الحس النقدي هو اللي بخلي الشباب كلاء مباح لهذه التنظيمات بتجرهم بالالاف وبالملايين مرات اه للمحارق لانه يعني ما في عقل بيشتغل ليش؟ هذه الجماعات والتنظيمات تحرص جدا على الا تنمي إيه العقل النقدي في ابنائها هذا معروف وما عندهم تشجيع على المعرفه ولا العلم ولا الفكر الحقيقي في فقط تقرا برامجنا تقرا كتاباتنا تقرا مقولاتنا وتتوقع تتقوقع داخلها تتشرنق فيها وبس فتبقى طبعا ايه ماخوذا كالمسحور كالمنوم مغناطيسيا ولا تدري شيء لكن الانسان اللي ايه بيفتح نوافذ النور ونوافذ الهواء وبيقرا من هنا وهنا وهنا وبيقرا الشيء وضده والشيء واللي معه وبيحاول يقارن طبعا الفكر كله لعبه مقارنه بيبدا يفهم اشياء كثيره ما كان له ان يفهمها لولا ايه هذه القراءات المتواليه وهذه المقارنات المفتوحه واضح اخواني اه اسلامنا مع الخطه الثانيه قال لك اقرا وتعلم وانفتح والحكمة ضالة المؤمن والله أنا ما قرأت أقسم بالله في تراث الإنسانية قولاً أجمل من هذا القول النبوي كلكم حافظين بس إحنا يمكن مش فاهمين دلالته دلالته أجمل مما تتخيلون النبي قال في الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها بشوف اللي أمامي شيوعي هندوسي كافر مسلم مسيحي يهودي من المريخ من الزهرة ماليش علاقة بيه إذا حكى حكمة أو كتب حكمة أو قال فائدة هات هات الحكمة هذه ونازع عليها النبي قال لك ضالة المؤمن أنت فقدها وبتبحث عنها يا سلام شفت مش إني أنا بدي إيه أتنازل وأقبل قال يعني إيه قولا لواحد غير بوشرتي لا اليوم على فكرة ينتقد عليك إذا اقتبست عالما أو مفكر أو فيلسوفا أو رجل ذكي جدا من الغرب أو الشرق كيف تقتبس هذا على منبر رسول الله أقول له بي أبر رسول الله يا حبيبي أسمعك ولا أسمع الرسول؟ أنا أسمع الرسول هو قال لي قال لي الحكمة ضلة المؤمن أنا وجدت والله حكمة في كلام هؤلاء الناس كيف لا أجد حكمة في قول عالم تربوي مثلا أمضى خمسين سنة يدرس التربية وبرامج التربية عبقري التربية كيف؟ أتعلم منك أنا؟ أتعلمش منه؟ لا ما عملهاش لأني مش أهبل كيف أنا ما هو ما أخذش الحكمة في موضوعات زي هذه الموضوعات من ناس يقضوا 20 و 30 سنه يقرؤون في الاراشيف وطلعوا وثائق وطلعوا اشياء وعملوا دراسات مضنيه وربطوا اشياء في الظاهر غير مرتبطه لقيوها مربوطه ببعضها مشبكه ببعضها كيف ما استفدتش من قراءاتهم ها أه؟ ودراساتهم الاكاديميه الموثقه وافهم واقيم الغشاوى عن عيني افهم حالي مش استغفل لا بدي ولا مش صحيح هذا هو فالحكمه ضلت المؤمن فالقضيه مش تربيه الاولاد وهم صغار الكل بربي حتى الام الجاهله بتربي ابنها وهو صغير، لا، قضيه تنظيم الاطفال وهم صغار. الخطه النورانيه تربيه الاطفال وهم صغار، بنحفظ شيء من القران الكريم، من السنه، بنطبعه اجتماعيا بسموه التطبيع الاجتماعي، يعني بنعلمه ايش؟ ايش الحلال وايش الحرام وايش العيب وايش اللي ينفع وما ينفعش، وايش اللائق وما بليقش والاتيكيت واداب السلوك، وك... هذا اسمه تطبيع اجتماعي في علم الاجتماع، ها؟ هذا كل الكل يقوم به، لكن اخذه عمره 10 سنين 9 سنين أه؟ وابدا احطه في تنظيم وادرجه في تنظيم أه؟ واسيطر عليه بعقليه التنظيم 
واوهام التنظيم هذه جريمه في حق الطفوله والله العظيم جريمه ويطلع مسكين بصير عمره 20 سنه ولا عارف حاجه في الدنيا يعرف عبوديه التنظيم عبوديه كامله ويبلع كل الطعوم كل الطعوم المسمومه كل الاشياء مسكين دون ان يناقش دون ان يفهم دون ان يطرح سؤالا ابدا تراه كالمجنون المسكين وشوفهم هذول الناس تشفق عليهم والله عندهم عبوديه حقيقيه اه لانه اخذوه صغير مسكين وهو طري شكلوا على كيف ما تشكيلا يوما بيوم وساعه بساعه لا هذا غير صحيح فنكتفي بهذه التنبيهات السريعه طيب من خواص او المشابه بين التنظيمات السريعه اخواني عبر العصور انقسامها على نفسها مستحيل تنظيم سري حتى الماسونيه في ناس فكر الماسونيه عارف ايش؟ كيان واحد عالمي غير صحيح الماسونيه كيانات بالمئات اذا مش بالالوف ومتنازعه يعني في الحرب العالميه الثانيه الماسونيه ايه؟ البريطانيه كانت ضد الماسونيه ايه؟ الالمانيه تماما في مرحله سابقه الماسونيه الفرنسيه ضد الماسونيه البريطانيه والى اليوم هذه الاشياء موجوده اه الماسون في امريكا كانوا عندهم مواقف عنصريه ضد الزنوج ما يدخلوش زنجي في في المحفل الماسوني متاثرين بالثقافه اه في حين في الغرب الاوروبي لا بدخل الزنوج ما عندهم مش مشكله مع الزنوج كان عندهم مشكله في الاول مع مين مع اليهود ما يدخلوش اليهود لانه كان في اليهودي كان ايه ملعونا هنا في اوروبا وبعدين راحت المشكله هذه فما في شيء فبتنقسم على حالها باستمرار هذا الانقسام احيانا ياخذ صورا او اشكالا حديه يصل الى التصفيات داخل التنظيم نفسي وفي اعلى هرم ايه سلطه التنظيم تصير تصفيه وممكن حتى الابن يقتل ايه اباه مثل السلطه العاديه لانه هذه التنظيمات في الاخير لا بدها خير البشريه ولا خير الاوطان هذه التنظيمات هي تمحور حول ايه اهداف شخصيه في الاغلب شخصيه هذا المجنون اللي فوق وعلى فكره ان الاشياء المهمه ان حلفتها بعد شوي حلفت النظر اليها انه اللي فوق هذا قد يكون عنده اخلاص لفكرته يدهشك اخلاص غير طبيعي بس حنعلق عليها هذا مهم جدا نفهمها فهذا اللي فوق هذا كل شيء بتمحور حوله في نهايه المطاف في نوع من التمحور حول هذه الشخصيات يعني اه والديباجات مختلفه الديباجات مثلا من اجل شيعه ال البيت للرضا من ال محمد كلها ديباجات واعذار كذب ذرائع والحقيقه هي ايه اهداف شخصيه لطلاب سلطه يعني مين اول ناس رفعوا ايه رايه للرضا من ال محمد العباسيون ودعوه العباسيين كانت دعوه سريه ها ها علي بن عبد الله بن عباس وجماعته كله بالسر وتنظيم برضه سري امم والرضا من ال محمد والناس بيعوهم خاصة ايه في خراسان وبلاد فارس كذا عليه انه عشان شيعه اهل البيت واول ما وصلوا اول ضحاياهم ومن نكبوا بهم هم ايه شيعه اهل البيت مسكين هذا اهداف لنا احنا ولكن بتوسل ايه باعلانات وديباجات فارغه كاذبه والهدف هو في الاخير هو وعيلته ربما ايه ودائره ضيقه فهذه شغله خطيره اذا ناتي لقضيه الانقسامات الداخليه فيصفي بعضهم بعضا وهذا يحصل كثيرا وروح انت شوف يعني مصادق هذه الجمله تجدها كثيره جدا جدا حتى فرقه الحشاشين حسب روايه فون هامر اه في تاريخ الحشاشين اللي ذكرت اليوم في الخطبه انه بحسب من علي الصباح اللي قتلوا ابنه محمد المصادر العربيه لا تذكر هذا بس الاجانب عندهم مصادرهم عندهم دراساتهم برضو الذكيه والدقيقه فون هامر قال لك لا حسن الصباح قتله ابنه محمد اه لكن كان عمره 90 سنه وحكم 38 سنه الخبيث هذا وبعدين محمد قتله ابنه جلال الدين وجلال الدين قتله ابنه محمود وهكذا انتهت قلعة الاموت وهؤلاء داخليا هذا يحصل في كل التنظيمات السرية واحد ضد واحد حتى الاب ضد اولاده والاولاد ضد ابيهم والتلميذ ضد الاستاذ والاستاذ ضد المرشد وهكذا تنظيمات سرية لعينة عند منطقة الخاصة على فكرة انت حين تعيش شوف اليوم في علم الاحياء الكائنات اللي بتعيش في الكهوف وتحت الارض وفي الاعماق السحيقة في المحيطات كذا ايش بصير فيها؟ تفقد بعد اي مئات الوف وملايين السنين مرات حتى حاسه البصر يسموها الكائنات العمياء البلايند كل عمياء اسماك عمياء المول هذا اللي هو بسموه الخلد هذا الاعمى اه اشياء كثيره تحت الارض عمياء كلها لانه خلص اعتادوا ان يعيشوا ايه في الظلام والجمعيات السريه هذه جمعيات ظلاميه بتعيش في الظلام وتنشط الظلام وبتفكر في الظلام وتفعل وتنفعل في الظلام فتفقد حاسه البصر بصير مجانين عميان صم 
بتحول زفافين وقتلوا مجرمين وبرضه بيعتقدوا انهم ايه على خير وصلاح وبدنا خدمه الوطن وبدنا خدمه الدين وخدمه البشر زي المسون كذب كله كذب لا هذا ولا هذا ولا هذا طيب من الاشياء الخطيره في التنظيمات هذه كلها انهم يبثون رجالهم وعيونهم في الاخرين في مواطن ومواقع الاعداء يعني انت الحين معنا في الحشاشين نعتقد والعياذ بالله اه مثلا انت الان مع جماعه الصباح ايه روح اخدم في ايه في بلاط نظام الملك ونظام ملك شاه ونظام سنجر ابن ملك شاه ونظام محمد ابن ملك شاه اخدم 10 و20 سنه وانتظر الامر في الساعه الموعوده في اللحظه اللي بدنا اياها بنعطيك امر ان تقتل مثلا ايش نظام الملك حصل ان تقتل ملك شاه وما حصلش بس هددوه وارعبوه ان تقتل سنجر وهددوه ارعبوه واستعبدوه شيء رهيب حنقول هذه الاشياء بعد ما نيجي على الشرح شوي اه ونفس الشيء في التنظيمات الاسلاميه الحديثه تنظيم اسلامي وكذا وروح انت خش في الحزب الوطني وظلوا معاهم 10 سنين و20 سنه ومن غير لحي ومن غير اي شيء في اللحظه المناسبه بيطلع مسدسه بقتل رئيس الوزراء شيء بخوف شيء مخيف نفس فرقه الحشاشين نفس الطريقه الماسونيه ما قلت لك مشابه بتعلموا بعضهم ما تعلموش من سيره محمد عليه السلام ها الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه ما تعلموا لا تعلموا الماسون الحشاشين بقول لك هذول عملوا دول احنا نعمل دول زيك برضه الحمد لله ما عملوش دول وان شاء الله مش حيعملوا لانه لو عملوا انا بقول لك النتيجه الناس تتخرج من دين الله يا اخواجا لانه شوف مثل ما قال مره ايه البهاء العاملي اه كتابه ايه الظلم والعدل بلسان القبط والفأر قال عباره عجبتني قبل سنوات كنت بعيد اقراها قال شجره السوء لو زرعتها الملائكه وسقاها جبريل لن تنبت الا الشر وسبحان الله لما الله تحدث عن تنظيم شبيه بهذه التنظيمات السريه لكنه فطير وبدائي وهو تنظيم جماعه من منافقي الصحابه ومن مغفري بعضهم كانوا مغفرين ربما ولهم علاقه بواحد مرتد اه ونصراني ارتد وكذا قصه طويله تعرفوها اللي هي قصه مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن الى اخره الله قال لك هذا تأسس على غلط مع انه مسجد بدك احسن من مسجد مسجد يا جماعه يؤذن فيه خمس مرات في اليوم والليله وفي المحاريب او غير حتى في القبله يعني ما كانش في محاريب زي ايام النبي في القبله يتلى القران قال لك ايوه الله قال تأسس على غلط كله غلط اهدموا قال النبي اهدموا راح النبي هدموا حرقوا الله قال له هيك اهدموا سويه بالارض هذا هذه بذره سوء والله انا قاعد شعر شعر راس الحين لأن المسلمين هذا الكلام لا يكادون يعونه المسلم يكفي فقط أن تأتيه بجلباب لجداشة يعني ها وغترة مرات أو عمامة أو طقية على الرأس ولحية وتقول قال الله قال الرسول حتى يلقي إليك بمقادته يقول لك قودني قودني خذني على الجنة وما يخذك على جهنم وركبه بلحية يا أخي يحفظ القرآن بالقراءة العشر إن شاء الله بالقراءة الماء يهبل خلي عندك عقل استخدم عقلك إزاء كل ما ما ترى وتسمع واستهدي الله وإن كنت صادقا وبريئا وطاهرا والله العظيم الله سهديك يضع هداية في قلبك ممكن يقول لك انتبه انتبه من الدكتور حسن هذا هذا كذا كذا تقول له لا مش صحيح والله أنا مرتاح له لما يكون قلبك ناظف نظيف وعامر بالتقوى بيعرف وين يرتاح والله العظيم ولا يخدع يقول لك هذا هذا إمام الزمان هذا الرجل الله تقول لهم والله قلبي ما مرتاح له قلبي لانه يعني قلبك هذا قلب رجل بيقوم الليل ويبكي من خشيه الله وينفق ولا تعلم يمينه ما انفقت ايه شماله ما انفقت ايه يمينه ولا صحيح ويخشى الله بالغيب ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا ولا هذا القلب المعمور بالتقوى مش القلب اللي هات ايدك والحقني قلب القلب بعون الله تعالى الله ما بسلمك وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء طيب فنرجع فقضيه ايه قضيه انه يجيك في شكل ديني يغويك للاسف تنطلع على المسلمين الله ضرب لنا مثلا قاسيا هذا مثل قاسي بصراحه مسجد يهد ويحرق قال لك ايوه هدوا حرقوا يا محمد راحوا الصحابه حرقوه وسووا به الارض الله قال افمن اسس بنيانه على ايه تقوى من الله 
النبي أسس على تقوى النبي هذا صادق رباني ما يدعو الناس لنفسه أبدا كان يغضب النبي وهو النبي إذا برفعوا فوق قدري لا يستهوينكم الشيطان ولا تقولوا هذا القول وعودوا إلى ما كنتم تقولون إيش الكلام الفرخ هذا وفينا نبي يعلم وفي غد يعلم لا 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 لا, لا. كذب أنا لا أعلم غيب لهم قرآن سجل على لسان ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كذب قال لهم واليوم بتلاقي هذول الأمل الكذابين مش بعلم الغيب بعلم الغيب والخفاء والأسرار وبحرك الكون وإشي رهيب بحاولوا ينفخوا في نفوس أتباعي من هم إشي رهيب ما في شيء منه كله عشان يستعبدوهم انتبه يستعبدوهم ويستحمروهم النبي ما كان يحب هذه الخطة أبدا أبدا ويكره الغلو حتى في نفسه ولذلك أنا سجلت مرة في خطبة من أجمل ما يتعلق بشخصية هذا الإنسان العظيم صلوات ربي وتسليمته عليه وآله أنه لم تبرز فرقة في المسلمين آل يوم اتخذته إلها جيب لي فرقة عبدت النبي بس في فرق عبدت علي صح ولا وعبدت إيه عدي ابن إيه مسافر وطلعت منها فرقة اليزيدية وغيرها بس النبي ولا واحد عبده لأنه حط ألف حاجز دون أن يعبد والقرآن حط لنا مئة حاجز دون أن يعبد بس قال لك علي يعبد، ايه روحوا اعبدوه، روحوا اكفروا ايش عملكم؟ استهبلوا قاعدين انتم. لو بشر بده يعبد يعبد النبي بصراحه، مش علي مش ابو بكر عمر، النبي. روحوا روحوا عبدتوا علي، اعتقدتوا فيه ما لا يعتقد في محمد، انتم حرين. اهلكم على الهالكين. الله يهدي الجميع. فهذه القضيه اذا فمهم جدا، فموضوع ايه؟ انه ايه؟ مسجد الضرار هذا اسس على ايه؟ اسس على فجور، اسس على دغل، اسس على اراده شر باهل الخير، اه؟ فأي شيء بتأسس على غلط اصحى تنتظر منه يفرز لك شيء صح، ايش رأيك؟ إنك مرة أخرى لا تجتني من الشوك العنب، المسيح هو المسيح حكيم جدا والله سيد من سادة الحكماء في التاريخ عليه السلام، إنك لا تجتني من الشوك العنب، البهاء العامل يقول هذه شجرة شجرة السوء لو زرعتها الملائكة وسقاها جبريل لن تنبت إلا الشر لأن هالبذرة بذرة ايش؟ بذرة الشر ولا مش صحيح؟ الجنوم جنوم شر الجنوم مش ممكن خلاص كذلك هذه الجمعيات اي شيء بتاسس على غلط حيظل غلط فيش فايده سيب ابدا من جديد بدايه صح مهما رقعت مهما حاولت والله العظيم حتظل لك تحاول المستحيل الاساس كله غلط اساس البنيان كله غلط حيظل البنيان هيك مائل مائل صح ولا لا ابدا لانه مؤسس على غلط مؤسس على مشابهة الماسونية والحشاشين وطوائف الخناقين والمغتالين والكلام الفارغ هذا كله مؤسس على إرادة الهيمنة على الناس والسلطة واقتناص السلطة والتحكم في الناس باسم الشرع وهذا كذب وربنا قال رب قلوب ونوايا قبل أن يكون كذا فالتنظيم من جهة واضح أنه مؤسس غلط كمان والنوايا في علم الله تبارك وتعالى ما بنفتش عن نوايا العباد أه؟ لكن على كل حال من استهدى الله الله هداه ما بيهديك وأنت بتقلدني مين الماسون والحشاشين ودخلي في الحط في الخطة الغلط قلد يا اخي الشافعي، قلد احمد، مالك، ابو حنيفه، فلان، أئمة الدين الكبار يا اخي، قلد الغزالي رحمه الله عليه، عبد القادر، الأئمة ملأوا الدنيا علما ونورا، والله صحيح، ونفعوا الاسلام ونفع الله بهم الدين، وانجب بهم المسلمين من غير تنظيمات ومن غير سريات ومن غير اخويات واغتيالات. فبث الرجال هذه في المواقع هذه السمة مهمة، اه. السمة اللي قلت بدي الفت اليها يا اخواني هي ايش؟ اه. انه الكبير هذا او شيخ الجبل او رئيس التنظيم او كذا او المرشد او مش عارف ايه ممكن يكون تقيا ولعا زاهدا متخففا من الدنيا عنده تفاني غير طبيعي في سبيل ايه فكرته هذا لا يعني الا ذاته ايش معنى كلامي هذا؟ هذا لا يعني الا انه كذلك زاهد متفاني مآمن بشكل جنوني بفكرته هذا لا يعني بالمرة منطقيا او بالضرورة عفوا انه فكرته صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة ايش رايك؟ قد تكون صحيحة الانبياء اكيد عندهم ايمان غير طبيعي بافكارهم هل صحيح؟ خرسان وحواري الانبياء الصادقون كان عندهم ايمان غير طبيعي وتفاني في معتقدهم ايه؟ وايمانهم والفكرة صحيحة بس هتلر كان عنده ايمان غير طبيعي بنفسه وبافكاره وبنازيته اه وكفاحه غير طبيعي شكل جنوني مطلق وفكرته مدمرة مهلكة أهلكت وأهلكت ألمانيا اليوم ألمانيا بتدفع على الطبيل الشيء هذا ولا مش صحيح للعالم كله جوبلز جوزيف جوبلز هذا مدير الدعاية النازية سيضرب به المثل في التضليل الإعلامي والدعائي 
ما كانش معه واول ما شافه مره بخطب قال انا حصير معه قالوا ليش؟ قال هذا الرجل خطير جدا وسينجح قالوا ليش؟ قال يؤمن حقا بما يقول عنده ايمان لا يتزعزع بايه؟ بافكاره اي بس افكار ملعونه صح؟ فاياه مره اخرى اذا ان تغتروا ما تغترش انه ايه جايك بغتره وبلحيه وعمامه اه وما تغترش كمان انه ايش؟ انه بيقضي الوقت في الصلاه وفي العباده وزاهد ومتخفف ومتفقر اه وجاد واتعب نفسه واتعب اهله قد يكون ذلك اه ويكون معه صالحا صادقا وقد يكون ذلك وتكون فكرته هي لعينه مدمره شيطانيه بدليل الحسن ابن علي الصباح اللي ذكرت عنه مصادرنا الاسلاميه او بعضها عشان اكون دقيقا شيء لا يكاد يقضى منه العجب انت لما تسمع الحسن بن علي الصباح وكيف كان ايه يستغفر وينوم اتباعه وكيف هيمن عليهم هيمنه مخيفه اعطيكم مثل مثالين ملك شاه رحمه الله عليه السلطان السلجوقي العظيم اه المجاهد طبعا انه ايه اراد ان يناجز هذا اللعين في قلعته وكذا فبعث له في البدايه رسولا عشان يحذره ويامر وينهاه ويقول له ادخل في بيت الطاعه والا انا السلطان فايش عمل هذا حسن علي الصباح بكل هدوء وبرود اتى بالرسول في مكان معين ثم دعا باحد اتباعي يا فلان تعال جاء شاب في مقتبل عمره قوي قال له اقتل نفسك لسه لم ينتهي من اطلاق الامر استل خنجره مباشره وذبح نفسه فسقط صريعا لليدين والفم في لحظه رسول الملك شاء ريعا دخله الروع قال لك ايش المصيبه هذه في لحظه اقتل نفسه قال له اخذ الخنجر سقط فلان اجى واحد ثاني شاب جميل قال لك متمنطق مئزر احمر هيك منطقة حمراء آه. قال له اخفز من خلف القلعة قلعة فرس الجبل في لحظة صار يعدو كالمجنون ونزل فوق هذا ينظر لا يكاد يصدق ما ترى عيناه فدقت عنقه وتحطمت عظامه في لحظة وهلك قال له قرأت رسالة سلطانك أما رسالتي فما قد رأيت كل سلطانك عندي مثل هذين عشرون ألفا هذا حد طاعتهم كلهم عندهم هذا الاستعداد خليه يقتلني ولكن الملك شاه كان عنيدا ولا يعني تجدي في حرب الأعصاب هذه في الشفايدة جرد عليه الجيوش والجنود كذا لكن للأسف لم ينل منه ما قلعة أكثر قلعة كانت شباء عالية حصينة شيء عجيب كيف كان يصل الى هذه القدره على تنويم هؤلاء الاتباع واستغفارهم واستتباعهم لدرجه انه يذبح نفسه في لحظه عجيب يا اخي ايش كذا اساليب كثيره طبعا اصلها فكري اصلها فكري لما تحدث الان عن السبع الرتب او الدرجات في التدرج ب تضليل الناس فكريا وعقديا حتشوف كيف شيء في منتهى الذهاء والذكاء شيء مش سهل بالمره والرجل ما كان شيء زلمه جاهل، حسن الصباح كان رجل عالم ودرس علوم، علوم الشريعه واللغه والدين وكذا، وبعدين ايه؟ لما اجى في مصر في الدوله الفاطميه طبعا والحاكم بامر الله برضه هذا كان فاطمي اسماعيلي، بس مش اسماعيلي نزاري عاد، كان اسماعيلي الحسن الصباح هو اللي اسس الاسماعيليه النزاريه اللي طلعت منها فرقه الحشاشين. فاجى على مصر ومكث فيها 18 شهرا يتعلم علوم الشعبذه والسحر والخفاء. العلوم اللي كانت امضى الاسلحه في استخفاء العامه لانه يثبت لك انه عنده معجزات انه هو من عند الله وكل شغلات كلها ايش سحريه هي خفاء وشعبذه واشياء و... و... مثل ساحه اليوم هذول في التلفزيون كلها شعبذه وخفه يد وكذا هو تعلمها على اصولها الرجل في الشهر الثاني في الملل والنحل ذكر نبذا يسيره من مجادلات وردود الحسن بن الصباع على اهل السنه والجماعه يعني يلوح من خلال انه رجل جدل أُتي جدلا وأُتي عقلا الإنسان مش سهل المؤرخين خاصة في الغرب قال لك هذا الرجل من أذكى من أذكى البشر اللي إيه عملوا تنظيمات خاصة لم يكن سهلا بالمرة هذا الرجل فطبعا ممكن يستغفلك وخاصة هو جايبك إيه من الناس العوام الاعتياديين مش الأذكياء ومش البول الحمقى قال لك إحنا ما نشتغلش لا بالبول الحمقى ولا بالأذكياء بالوسط هذولا 
او هيك كان خطته رهيب اه وسنين يبقى يشتغل عليك هو جماعته سنين فتستدفع بالكامل واكثر من هيك عاد تذكر عنه مصادر معينه انه كان له ايه في القلعه هناك مثل حديقه غناء مصوره بصوره ما يدخلها احد الا بامره وباذنه هذه الحديقه فيها من ضروب وصور والوان الفواكه والاشجار المثمره والطيور الغريده وفيها من حسان النساء والفتيات شيء لا يوصف جميلات جدا غيد خمس اه راقصات يتغنين عندنا اصوات جميله عيون شهلاء شيء عجيب قال لك ومياه وسواقي وكذا كانها الجنه على الارض ماذا يفعل؟ ياتي باحد اتباعه ويدس له في الطعام او في الشراب مواد مخدره كالحشيش هي مهلوسه في الحقيقه مش مخدره هي مهلوسه الحشيش ماده مهلوسه بعض المهلوسات يقال هي الحشيش عشان يسموهم الح... ايه الحشيشيه ايه او الحشاشيه يقال هي الحشيش ماده مهلوسه بخذها المسكين بقى بغيب ادخل في عالم اخر بخذوه بدخلوه في الجنه طبعا بتلقنها البنات وهالنسوان وطبعا الفاحشه والعياذ بالله والاكل والشرب والرقص والغناء ولما بتعرف هاي المهلوسات هذه بحسب عاد حسب الدوز تبعها ثلاث اربع ساعات قبل ما يخلص بيطلعوه برجعوه بفهموا انك عندي لم تبرح لكن انا بقدرتي وبعلاقتي مع الرب الجليل ادخلتك الجنه جنه عدن وعدتك وانا هنا فخلاص هذا مسخسخ يلقي بمقادته بالكامل بين يديه مهما امر مهما نهى مهما اراد يستجيب له يقول لك يا اخي قدره الهيه انتم دخلك الجنه يصدق بين قوسين بين قوسين ما بدي اتهم الناس وما بدي اظلم أنا خاف جدا من الظلم. اليوم سادت وشاعت بعض المقاطع على اليوتيوب في الأشهر الأخيرة عن بعض الطرق الصوفية ويدخلوا فيها ناس يا حرام جاي من عدة دول للدول العربية هذه ويحلفون بالله أنهم شافوا النور الإلهي وشافوا ملائكة وشافوا أشياء غريبة عجيبة. أنا بقول على الجهات المعنية بصراحة على الجهات المعنية بما فيها حتى جهات علمية تتبع وزارة الأوقاف أن تختبر حقيقة ما يحصل بدقة وبعلمية وبأكاديمية لأنه قد يكون أيضا هنا يستعمل أنواع من المهلوسات يعطى لهؤلاء المساكين السذج أنواع من المهلوسات لأنه احنا بصراحة بنعرف التصوف وتاريخ التصوف وقارناه يعني مش قليلا اه ما في طريقة صوفية من الطرق الكبيرة المخيفة اللي كان عليها أقطاب كبار وصالحون حقيقة وصادقون إنها بتدخلك في لحظة في الجنة وتشوف الملائكة وكذا انت جايين الان نفترض من بلاد الواق واق لبلدي هذا العرب المسلم دخلتك الحضره في اليوم الثالث شفت الملائكه والجنه والنار والانوار و... ايش القصه؟ هلوست انت؟ قد تكون يا مسكين اعطوك بعض المهلوسات طبعا وهذه المهلوسات مش حاكي عنها بديش اعرب بيها مع انه واحد علق على الخطبه قبل اسبوعين وحب يعرف رايي فيها وانا قرات كتبا في هذا الموضوع اه ما بدي احكي عنها ولا بدي احكي اسمائها ما بدناش نضل شبابنا لانه بعض حتى قد تباع الان في بعض مواقع امازون صارت تباع تحت اسماء اخرى وبتدخلك بتجربه روحيه عجيبه غريبه جدا 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 اللي بيصفوها قال لك شيء لا يوصف ما بدنا اولادنا برضه يخشوا في هاللعنه هذه لكن سؤالي هل هذه الجماعه الصوفيه مش حذكر اكثر من هيك على اليوتيوب موجود كل شيء ما بدي اتهم ما بحبش اتهم حدا الله اعلم لكن في احتمال ويجب ان يكون تفكيرنا يجب ان يكون تفكيرنا علميا منضبطا منهجيا في احتمال ان القضيه تخضع ايه؟ للمهلوسات يجب ان يختبر هذا لئلا يضل الناس لئلا بعدين يدخلوا على النور الالهي اللي هم طالعين ايش؟ في وادي الزندقه انتبهوا وهذا حصل كثيرا لك نفسه زنديق يستحل المحارم اه يحلل من فروق من فرائض العباده وهذه كل الفرق الزنديقة عملت هيك فعلى كل حال فعندهم طريقة عجيبة، مع ذلك برجع أقول الحسن بن علي الصباح اللي عنده كل هالجواري وهالنساء وهالجنائن وهالثروات والمنع الكامل ما حدا قدر يصل له، 90 سنة مات عن 90 سنة الرجل وحكم 38 سنة مع ذلك لم يغادر قلعته إلا مرتين فقط في شو؟ 38 سنة فقط مرتين يلزم بيته في معظم الأوقات للصلاة والعبادة وتأليف الكتب في نصرة إيه مذهبه الإسماعيلي النزاري وفي الرد على أهل السنة والجماعة فقير في ذاته متزهد 
متقلل جدا من الدنيا والاموال كلها عنده قال لك ايمن ايه اللي كان ايه في التقلل والزهد اللي عايشه عايش كانه انسان فقير وعنده ثروات لا تاكلها النار يتمتع فيها الهبلان تاعون هذول خليهم يتمتعوا لكن هو ما بدوش ومش هيك وبس ورزق ايه طبعا ابناء ذكور وبنات الزم بناته ان يشتغلن بالغزل والنسيج ليكسبن عيشهن منه ولم يكن يعطيهن ولا درهما من اي من اموال القلعه ان احنا هيك احنا بتعون الله بتعون الاخره الله اكبر في شيء لا يعني انا بقول لك كل ما هنالك انه هذا الرجل يبدو انه كان مؤمنا حقا بفكرته مؤمن الى حد الجنون وعلى فكره هذه الشخصيات انا استريب فيها مش معنى انها ذكيه وعبقريه انها ليست مجنونه اليوم بتصنيف هذا الطب النفسي هذه الشخصيات هي الادنى ان تصنف بانها معتله عقليا على فكره وعندهم جنون ديني هذول بالذات اللي بينه وبين نفسهم هو يعتقد انه حلت فيه روح ايه المسيح او روح محمد او حتى روح الله واصبح الها هذول الشخصيات بالذات هم اللي بيعتقدوا انهم يوحى اليهم بس ذكاؤهم مرات يمنعهم ان يصرحوا بهذا وربما صرحوا به لبعض من ايه يعتقدون ايمانه المطلق بهم راح يقول له حقيقه اني انا كذا وبصدق هذا من شده ايمانه بمبدئه وطريقته اللعينه هذه قتل ولدين له حسن بن الصباح اما احدهما فثبتت عليه جريمه الزنا وشرب الخمر فقتله قال لك حد يقتل قتله واما الاخر فثبت عليه انه اشترك في مؤامره لقتل احد كبار دعاة الحسن بن الصباح المخلصين للعقيده الاسماعيليه النزاريه ابنه تورط في قتله قتل ابنه فطبعا الجماعه والتنظيم صار يعبده يقول لك هذا العدل هذا الصدق يا اخي هذا الانسان المؤمن وكذا فكانوا معاه بقلب رب يعني وهذا لم يخرجه المؤرخ في مسافه بينه وبين ايه الشخص لم يخرجوا عن ان ينظر اليه كل مؤرخ في الغرب والشرق على انه شخص ايه مفسد نشر الويه الفساد والعيث والدمار والرعب في بلاد فارس والشام كلها وانحاء من الجزيره شيء شخصيه خطيره جدا فما تغتروش اذا بتلاقوا ايه شخص داعيه وعنده تنظيم وعنده كذا وعنده صدق ربما ويا عباده وبصلي وبقوم الليل ومش هذه ايه حسب الصباح عمل اكثر من هيك <تصفيق> حسن بن الصباح عاش حياة أصعب من هيك بكثير أصعب من هيك بكثير يا إخواني طيب الحين خلينا إيه نتحدث عن الرتب بسرعة ها نقرمط الحديث الرتب عند الإسماعيلية يا إخواني كالتالي أول شيء شيخ الجبل أعلى رتب على الإطلاق رئيس الطائفة هذه كلها اللي هو اسمه إيه شيخ الجبل رئيس القوم معروف مثل حسن بن الصباح اثنين الرتبة الثانية كبار الدعاء وهذول القلة معدودين وصلتهم مباشره بمين؟ بشيخ الجبل بتكون هذول كبار الدعاء وهم اللي بسيروا الدعاء وعندهم برنامج اداره الدعاء على فكره في ملاحظه خطيره جدا من اخطر ما ينبغي ان يقال اليوم في درس اليوم خطبه اليوم كلمه الدعاء الدعوه والداعيه والدعاء مصطلح مستخدم بطريقه خاطئه في دواوين الفرق الباطنيه والسريه بدءا من العباسيين الداعي داعي الدعاء والداعي وكذا وبعدين في القرامطه الداعي والدعاء ذكر وي وحمدان قرمط اه طبعا كبيرهم اللي هو ايش؟ عبد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح الفارسي الزنديق بعدين في الاسماعيليه بكل طوائفها داعي الدعاء والداعي والدعوه والدعاء والحشاشيه واليوم عندنا في القرن العشرين في جماعات اسلاميه الدعوه والداعيه والدعوه هتقول لي انت ايش مشكلتك معها؟ عندي مشكله كبيره مشكلة كبيرة وخطيرة ومنهجية. أول شيء استخدام مصطلح الدعوة والداعية وكذا هو واضح انه استخدام ايه؟ يتطابق ويتساوق تماما مع استخدام هذه الفرق الباطنية. حيقول لي واحد بس هذا استخدام قرآني يقول له يا هنا حصل الغلط. اقرأ كتاب الله. تفضل هي عندك كتاب الله. 30 جزءا 60 حزبا اقرأ. تقريبا أينما ورد لفظ ايه الدعوة إلى الله ها؟ مش الدع... الدع... الدعوة كم عنها التسمية حتى انك تسمي واحد اه ايه تقول يا فلان يا كذا يا ابو هذه الدعوة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا واضح؟ انتبه اه وفي الدعاء الدعاء لان الدعوة الى الله يعني التبشير بالدين 
في القرآن الكريم الدعوة إلى الله لا تكون إلا بإزاء الكفار والمشركين النبي أو رسول أو أتباعه يدعون الكفار المشركين إلى الله هذه دعوة ما في شيء في حق المؤمن اسمه دعوة ما في شيء تدعو المؤمن كذب المؤمن يوعظ يذكر يعلم يربى يزكى مصطلحات دينية قرآنية نبوية الدعوة تكون في حق مين؟ في حق الكفار ندعو إلى الله ندعو الكفار أه؟ أنا ومن اتبعني ندعو إلى الكفار فالجماعات الباطنية لما استخدمت لفظ الداعية والدعوة أكيد من خبث وبخبث غائر عميق أرادت إيه؟ أن توحي وأن ترسل انطباعا بأننا ندعو من كفر بمنهج من آمن إحنا أهل إيمان وأنتم كفار على فكرة هذا الذي استخدمته الدعوة الحديثة ببرنامجها التكفير التجهيلي عشان نكون واضحين انتبه يعني سيد قطب الله يرحمه ويغفر له في الظلال ومعالم في الطريق وكل كتبه هو غيره طبعا اللي قبله واللي بعده لما ظلوا ايه يركز الدعوة والدعاء والداعية والدعوة 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 هو كان واضحا عنده وصرح بهذا انه انما يدعو اناسا جاهليين وأناس ليس لهم من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه وأنهم ليسوا مسلمين في الحقيقة فحكاية الدعوة الدعاء بطلوا عنها الله خليكم أتعبتنا كثير ودمرتنا ومستخدموها وفهمين لوازمها لوازمها أنكم أيتها المجتمعات مجتمعات كافرة لستم مسلمين بنحبش نبادهكم بالحقيقة هذه حرصاً على مشاعركم بس إحنا بيننا وبين قلوبنا وبيننا وبين إخواننا وبيننا وبين ربنا عارفينكم مش مسلمين وبدنا نعملكم على هذا الاساس وبدنا ندعوكم الى الله عشان هيك اللي بكون معانا بكون مسلم فائز ومفلح اللي مش معانا هالك وراح في 60 دقيقه وهذا صرحوا بهذا على فكره في رسائلهم ما اعطوش فرصه للي مش معاهم انه ينجو ايش رايك فقط هم ينجون قضيه خطيره انت قدام جماعه تكفيريه حقيقيه في جوهرها تكفيريه اه وفي اساليبها وفي مصطلحاتها الدعوه والداعيه والدعاء لا يا حبيبي هذا يقولها الكفار المشركين مش الا احنا ذكرنا عظنا علمنا ربينا زكينا وما شفناش هذه المصطلحات الا من الجامعات ايه السريه التهديميه عبر ايه تاريخنا ايه الاسلامي جميل فالرتبه الاولى زي ما قلنا ايش رتبه ايه شيخ الجبل كبار الدعاء 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 اللي بوزعهم مين كبار الدعاء في الاقاليم وفي الامصار وفي ايه الرقاع المختلفه هي الارض وهذول بكونوا ايه درسوا فنون الدعوه وفنون سلخ الناس عن عقائدهم واديانهم خاصة اهل السنه والجماعه عن معتقديهم وعن دينهم وسمح لهم باخذ العهد وتعليم اصول ايه؟ المذهب هذا اسمه داعيه في رتبه اقل منه الرفقاء اسمهم ايه؟ الرفقاء هذول تعلموا اصول الدعوه ولكن لم يؤذن لهم بالتاشير بالتبشير مع انه هي خطوه وبصيروا ايش في الاخير؟ دعاء قبل ما تصير داعيه بتكون رفيقا تكون ايه؟ رفيقا اه وبعدين بتصير داعيه، هذا الرفيق الرتبه الخامسه الفدائيون اللي هم ايش؟ الاغتيال السياسي الفدائيون شباب وممكن حتى يكون نساء لا باس اذا كان التنظيم في نساء من ايه؟ من ابناء التنظيم عندهم قلوب من حديد عزم ماضي لا ينثني لا يلتوي يمكن حتى ان يضحوا انفسهم في سبيل ايه؟ قتل اعدائهم شجاعة منقطعة النظير خاصة في فرقة إيه؟ الحشاشين واضح؟ يقتل قلت لك ممكن يقتل رجل له فضل عليه ومنا إذا جاءه أمر بالقتل وهذا حصل عدة مرات له فضل عليه شيء غريب قال لك أنا له فضل علي وكذا ولكن جاني أمر بالقتل بقتله هذا حصل في العصر الحديث هذا وحصل مع الحشاشين باستمرار طائفة إيه الحسن بن علي الصباح لعنة الله عليه فالفدائيون بعدين اللاسقون رتبة اللاسقين من اللاصقون هذولا؟ هذول الناس محبين اه ومبتدئين وبوخذوا العهد على الناس انك تصير ايه؟ مع الجماعه النزاريه بس بيعلموك شيء من ايه؟ من الدعوه بس تصير معنا وخلاص يعني بدهم ايه؟ يكثروا العدد بسموهم ايش؟ اللاصقين اخر شيء اخر رتبه المستجيبون رتبه المستجيبين من المستجيبون؟ العامه اللي يا دوب لسه ايه؟ حطوا ايه اول خطوه في طريق ايه؟ الجماعه والتنظيم، سهم المستجيبين. اليوم في ناس بقول لك المستبصر صار له استبصار هذا يعني بدا يفهم الصح والغلط، فبده يصير معانا لسه، 
لكن ايه ما صارش بحيث انه ايه ياخذ العهد على الناس وان لم يعلمهم زي اللي قبله بس حيصير ويترقى يترقى يترقى واضح لكن معروف انت شوف <تصفيق> يعني على مدى 40 سنه تقريبا حكم فيها الحسن بن الصباح مين كان شيخ الجبل الحسن بن الصباح زي اليوم في التنظيمات الحديثه يقول لك في اخ واخ عامل واخ نقيب واخ مجاهد وكذا وبعدين في الاستاذ المرشد طول ما هو حي يبقى الاستاذ استاذا نفس الطريقه نفس الطريقه رتب كذا والاستاذ واحد وما في ديمقراطيه يبقى هو خلاص هذا يعني الى زي ما ظلوا ايه الحسن بن الصباح هو شيخ الجبل في نفس ال... وقلت لكم الماسونيه ماخذ ايه على الاقل ترتيبها الثلاثي هذا اللي هو الصبي وزميل المهنه والاستاذ نفس الشيء الاستاذ هذا 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 الشغل الكبير يعني اه على كل حال فهذا بالنسبه للرتاب الان ناتي الى النقطه الثانيه الخطيره والمهمه كيف برنامج الدعوه كيف يستميلون الناس ويستزلونهم ويضلونهم عن اديانهم وعقائدهم سبع مراحل برضه ترتيب سباعي ترتيب سباعي اول شيء التفرس نحط مين هذا الحسب بن الصباح كان الترتيب تبع دار الحكمه مش دار الحكمه تاعت المامون لا تاعت الحاكم بامر الله ابن العزيز الفاطمي اول الخلفاء الفاطمي العزيز هذا ابنه الحاكم المجنون هذا عمل دار اسمها دار الحكمه رهيبه وبرنامجها فذ ايضا بتعلم علوم الشريعه واللغه وعلوم طبعا ايه الاسماعيليه آه. عموما مش النزاريه الاسماعيليه بطرق كذا ودعاء ايضا وشغله كبيره وعنده ترتيب تساعي اجل حسب الصباح خلى الترتيب ايه سباعيا قال لك اول شيء التفرس شو التفرس؟ تتفرس في المدعو يصلح او لا يصلح اه اذا شفتوا ذكي مشاغب لمظ قلت المصريين اه لمظ ليش وكيف ويقول برا ما تشتغلش فيه وإذا شفتوا أهبل وأحمق وإيديوتك برا ها مين؟ قال له خذ الوسط هذه خطة حسن خذ العامة استذج الستاندرد المعياريين اللي تشكوا كل عجينة له أهبل ما ينفعش فيه التعليم حيتعلم هذا العامي بس هو مش بالذكاء اللي ظلوا إيش يلامضك ويراددك ويحاطقك ويزعلك وليش وكيف وعلمني ونحس النقدي و... لا لا هذول برا برا نشيهم بيعرفوا كيف يشتغلوا هم ملاعين ها؟ قال لك التفرس، اتفرس لنا في الصنف الثالث هذا المعيار بدنا اياه يعني نشتغل عليه. اذا لقيته مناسب جيبه. اثنين التأنيس. شوف خبز، شو التأنيس؟ ها؟ انفخه. ايش ما يقول؟ قول له يا اخي رهيب انت يا اخي، شو الذكاء اللي عندك هذا؟ والله احنا عاداتنا نعم العادات. والله انا تعلمت من ابوي، ابوك ما شاء الله عليك كم الصالحين اكيد ها؟ وهكذا. انا مذهب الشافعي، اوف اه الشافعي الامام الشافعي اعظم مذهب هذا كان فبتنس هو بسخسخ بتره برتخي امامك الناس طيبين يا اخي شوف الناس طيبين لانه الناس ضعاف الشخصيه على فكره اي شخص ضعيف الشخصيه ما يحبش اللي يرادده يحب مين؟ اللي يجي في هواه احب من الاخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل امر اريده ويحفظني حيا وبعد ما ماتي ما لي بهذا ليت اني اصبته اذا لقسمتهما لي من الحسنات. امام الشافعي قال هيك وانا لو اوافق على قوله. هذه الخطه في الصدقه انا لا احبها بالعكس. وبشوف انه احكم في هذا الباب كلمه اه بلوتارك عرب يسموه بلوتاركس اه بلوتارك صاحب العظماء قال لا احب ان يكون صديقي من اذا اهتززت اهتز واذا تغيرت تغير فظلي يفعل ذلك بشكل افضل. حكمة هذه حكمة لما أجيبها للعالم أقول لهم بلوتارك قال هيك والشافع قال بحب الأخ المواتي يعيش ما يقول يقول لي آه آه حيقول لا لا هذا غلط إمامك كان هين كان غلطان لا خطة غير حكيمة فعلا غير حكيمة أنا بدي واحد بالعكس مرآة النبي قال المؤمن مرآته أخي لما يشوفني قذية يقول لي عدنان آه فامسحيني لما يشوفني ملت يقول لي عدنان أنت ملت اعتدل اعتدل صح ولا لا لما تشوفني العز تقول لي عدنان هذا كويس النبي قال هيك قبل بلوتارك قال الاخ المؤمن الصح هو اللي بصححك واخاك او اخوك الحق من صدقك لا من صدقك معناه اخوك هذا مش موجود عندي عند الاسماعيلية الحشاشي لا هذا يصدقك في كل شيء عشان انسك ها عشان تلين مقادتك بين يدي واضح؟ البير كامي او كامو فرنسي موجود ايش كان يقول؟ كان يقول لا تمشي خلفي قد لا اقودك 
تحكي انا قادر لكن ممكن اوديك في داهيه لا تمشي امامي قد لا انسى خلفك امشي جانبي وكن صديقي جميل جميل هذه ناس حكيمه بصراحه انا في حد ذاته مش حكيم هو وجودي مقبول لكن الكلمه هذه بصراحه حكيمه لا تمشيش خلفي ممكن اوديك في داهيه انا مش اله مش معصوم انا ما تمشيش قدامي انا مش عبد ها ممكن ما ساخش لك بكل حاجه بدك اياها امشي جانبي وكن صديقي احنا اثنين بس عندنا اربع عيون صح ولا لا؟ واربع عيون احسن من عنتين وعقلين احسن من عقل وستة عيون احسن من ايه؟ عنتين وثلاث عقول احسن من وهكذا صح ولا لا؟ والمؤمن قوي باخيه ضعيف هيك النبي علمنا، شوف النبي اوتي الحكمه كلها، النبي ما فيش عنده شيء 100% ما شاء الله عليه بصراحه دائما خطته 100% فهم عندهم اسلوب التانيس انت وانت وانت وعقل انت انت بتصدق المرتبه الثالثه التشكيك <تصفيق> اذا اقول لك والله يا اخي دي ما شاء الله مذهبك ودينك وكذا مين هي لكن شوف انا مره خطر لي سؤال حيرنا اكيد جواب عندك يلقي اليك بشبهه بتدوخ من انت بشككك في امامك في دينك بجد. كيف اكيد عندك الجواب صح لا والله ما عندي جواب ليه ها وهكذا بعد اسبوع كمان شبهه ثانيه ثالثه رابعه اللي انت دايخ فبتقول بقول انا حتى ما عنديش دخلك في الرابعه اللي اسمها ايه؟ التعليق سسبنشن علقك لا بعطيك الجواب ولا شفاك ايه من الشبهات هذه دخل لك الفيروس وما اعطاكش ايه؟ المضاد سيبك هيك من غير علاج فانت بت ايه بتصير ايه؟ كريشه في مهب الريح بتامل لحظه وبتشك لحظه بتوقي اللحظه وايه؟ وبتتغدى لحظه وبتصير تعبان ومصدع ومش عارف تنام الليل لما بشوفك استويت هذا حسن الصبا هذه برنامج الدعوه اللعين احذر من هؤلاء الناس طبعا ما فيش اليوم حشاشين ما فيش كذا بس في جماعات سريه قد يكون حتى ماسونيه وقد تكون تنظيمات اسلاميه ودوك في داهيه تسلخ وتذبح وتكفر وتو... اه اكيد عندهم شيء مشابه لهيك مستحيل يجيك من اول يوم تعال احنا هدفنا نعمل هيك وهيك وهيك وبدنا نفجر مستحيل شوي شوي صح ولا ومرات الحكايه سنوات لما بيملوا ايدهم منك وقلت تعال انت صرت الحيني مستوى كذا احنا بدنا نعمل هيك وهيك برنامجنا كذا وكذا 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 فبصير معهم تكون انتهيت انت فمن البدايه لما تشوف الواحد مش واضح زي ما قلنا بلسانين وبوجهين قال عليه الصلاه وافضل السلام من كان له في الدنيا وجهان كان له يوم القيامه لسانان من نار هذا رواه احمد ابو داود عن عمار بن ياسر شو يعني ليش النبي على فكره هذا الحديث بتستغرب ليش النبي كثير شدد في القضيه هذه؟ لانه عارف انه دينه وامته سيخترقون عبر هؤلاء الزنادقه وعارف النبي انه عموم الناس تذج وغلابه معياريين فعلا يضحك عليهم فحاول النبي يعمل فينا ايش؟ حصانه يبني سدود يفهمنا بس مشايخنا ما عملوش بصراحه الله يرحمهم ويغفر لهم ما عملوش مليح ما اجوش يخطبوا في الناس وفهموهم انه انتبه النبي قال استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك وابتوك النبي قال في حديث عياض بن حمار مجاشع في صحيح مسلم واهل النار ثلاثه وذكر منهم الذين هم فيكم ايه ضعاف لا زبر لهم الذين هم فيكم تبع اه لا زبر لهم النبي قال الضعاف فيكم الغلابه اللي ما عندهمش اهداف وطموحات بس هم مجرد ادوات صماء تستخدم اقتل بقتل سب بسب بدنا نعمل يوم هاشتاج ضد ايه سمير حن مثلا ولا سمير يعبود اسمع من عندي حين الف هيك اه فبدخل الزنديق الملعون ابن كذا يا رجل حطوا على الجنه انت اقسم بالله ودوك على الجنه هذول اياك انك تكتب كلمه انت مش متاكد منها ما تخشش هيك انت اهبل النبي قال هذول اهل جهنم ثلاثه منهم هذا واحد ضعيف غلبان لا عنده ايه مسكين اهداف لا في مال لا في ولد لكن اله صماء اعمل بعمل سب سب العن بالعن هذا الحديث ضروري نعلمه للناس على المنابر ونشرحه لهم حديث مسلم أنا فعلت هذا أكثر من مرة، أه؟ وجبت الحديث بطولي، حديث جميل جدا جدا جدا، أه، لكن ما بيسمعوش من الأمة في حديث لا تسمع تقريبا، ما بتسمعهاش حياتك كلها. وكمان حديث علي، أه؟ لما قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. النبي بعث ناس وأمر عنهم أميرا. الأمير هذا طلع فيه شوية وشة. مختل عقليا واضح، أه. قال لهم اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا، أو خذوا نارا سعرنا ألقوا أنفسكم فيها قالوا خشوا ليش قالوا بعضهم فكر قال لك النبي قال لنا أطيعوا الأمير من أطاع الأمير فقد أطاعني 
وهذا يقول له خشوا في النار واحد قال له غبلان النبي لما قال اطيعوا الامير يعني بالمطلق هي ما في طعم مطلقه ما في طعم مطلقه طعم مقيده يا اخي النبي هو النبي لما كانوا يقولوا ما يعملوا كانوا يقولوا يا رسول الله نعمل هذا الشيء امر من الله الك وحي ولا راي منك ومكيده وخدعه وتدبير يقولوا تدبير يقولوا لا لا هذا مش رايي صح ولا لا مش هنجيب الاشياء اللي قلناها 100 مره معروف لكم كلكم وهو النبي يعني وانت النبي واذكى البشر وانقى البشر واطهر الناس سريره واراده ونيه ومقصدا اذا اللي بتامرنا فيه مش وحي بدنا نناقشك فيه انا ممكن اكون مش 100% وطلع مش 100% في اكثر من الواقع وانا مش صحيح بدك دين احسن من هيك بدك نبي اعظم من هيك هذا مش نبي الحشاشين نبي المستيقظين بس احنا اليوم امه الحشاشين ان لم نسر في ركاب محمد سرنا في ركب الحشاشين دون ان ندري اقسم بالله هو قال لنا ثم يكون الهرج الهرج قالوا ما الهرج قال القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل بيجيك امر روح طخ روح بطخ يا اخي يخرب بيتك على جهنم حتروح بيجيك امر روح اتحزم خش في المسجد وكبر وانسفهم بتنسف المسلمين الموحدين المصلين وبتفكر حالك مسلم والشيخ اللي بعثك مسلم الزنديق هذا الحشاش هذه طائفه الحشاشين الجديده على كل حال نسمي الخطبه هيك نسميها قرامطه وماسون لكل العصور موجودين بتكرروا اه هذه قصه النبي ما علمناش يكون هيك قال لك لا فالمهم فقال لك لا مش حنخش النار هذا هذا اميرنا في وش هذا <تصفيق> لما رجعوا للنبي قال يا رسول الله حصل معنا هيك 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 قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها يعني هيك فهمتكو قطع الامير في حدود الطاعه لله والرسول في حدود المعقول مش في كل شيء اطيع الامير لو عين الامير قال لك اقتل اخوك يقول كيف اقتل اخي؟ ايش عمل؟ اخي هل قتل؟ هل افسد في الارض حارب؟ كيف ايش اقتله؟ بامرك؟ اه بامري اقول له لا ما اقتلوش بامرك روح روح نعم يا حبيبي اقتل بامرك انت مجنون؟ طبعا اليوم لا اقتل بقتله فجره بفجره احرقه بحرقه خونه بخونه وقعه بوقعه اي حاجه اي حاجه طاعه مطلقه ما في طاعه مطلقه الا المجانين طاعت عقولهم بالطريقه هذه يا اخواني انتبهوا انتبهوا فعلا يعني ايه فبنيجي قضيه ايه قال لك ايه التعليق بعد ما بعلقوه بتيجي قضيه التدليس ها أه؟ قضيه ايه التدليس شو التدليس الان بده يسربوا له بعض معلومات ايش الاسماعيليه النزاريه هاي وبكبروا له في في الامام وفي الدعاء الكبار وفي المذهب وانه عندهم كذا كذا وما شاء الله عندهم كرامات وعندهم خوارق وناس مباركين وعبادتهم وصلاتهم وزهدهم في الدنيا وما شاء الله عليهم واخلاصهم وكذا ورؤيا وشافوا النبي كذا مسكين بتخربط قال بسموه ايه؟ التدليس واضح؟ وبعد ايه؟ ما يخل في التدليس بدخول حين ايش؟ في العميق عاد احنا طائفة الحشاشين او طائفة الاسماعيلية النزارية احنا اهل الحق احنا اهل النجاة امامنا امام الزمان حلت فيه روح كذا هو المهدي هو الكذا هو هو عيسى حمدان قرمط هذا كان في رسائله هيك يقول للناس انه هو المهدي تبعهم امامه طبعا مش هو نفسه هو داعي له هو المهدي اللي هو عيسى اللي هو محمد اللي هو جبريل <تصفيق> ما قالوش اللي هو الله سكتوا عنها نفسه نفسه هو نفسه هو هذا وهذا وهذا فاول رساله على فكره لقيها في التوريق عندنا شيء عجيب فبدخلك في العميق في التكفير العميق على التكفير كفروك في الدين كله هاي الزندقه اه انه احنا هيك الاسماعيليه وكذا 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 لا 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 لا. وانت بتكون خلاص مستعد تتقبل هذه الاشياء اه اخر شيء الخطوه السابعه الاخيره الخلع بخلعوك من دينك ومن مذهبك ومن اعتقادك وفي الاخير تعرف ماذا يبقى لك؟ انه في رب موجود حسن بالصباح اعترف انه في رب موجود، في واحد خلق الكون بس. اما انه ارسل رسل، شرع شرائع، نبا انبياء، امر نهى، ما في شيء منه. فلذلك عندهم الامور بتصير ايش عاد؟ في الاباحه يحلونك من ايه؟ من فرائض العباده. لا تصلي، لا تصوم، كذا كذا اشياء. اه. حتقول طب كيف؟ على اساس قتل ابنه، ما هذه كلها اقول لك الظاهر الباطن ولا لعيب بالناس. في الباطن الباطن. استحلالات عجيبة غريبة في الظاهر بحسب إيه الدعاية طبعاً عشان ما تفضح أمورهم خطة رهيبة جهنمية 
كل الفرق الإصرارية والتهديمية عندهم نفس التدرجات هذه يا إخواني بس إيه يعني بطرق برضه مختلفة لكن عندهم نفس التدرج بتدرجوا فيك مين إمام هؤلاء جميعا واحد يقول لي مش تلهم القرآن الكريم الشيطان إبليس عزازيل الله يلعنه الله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان هذه خطوات الحشاشية عندها كم خطوة سبع خطوات تبدأ بالأولى التفرس تنتهي بالخلع تكفر تكفر يعني ممكن بخلوك ربوبي تقولون في إله وبس لا محمد لا عيسى لا موسى انتهيت وهيك المسون على فكرة المسون معظمهم كانوا ربوبيين المسونية الفرنسية بالذات إلحادية تلحيدية اليوم غلب عليهم الإلحاد يعني بتصير مسوني هي بتضل ربوبي فقط ما تأمنش لا عيسى لا موسى محمد في رب وخلاص بس الأمارة لنا هنا وما فيش حتى مرجع ومصير إليه ما فيش جن ونار، ليش جن ونار؟ على امر ولا نهى هو. اه. هي بخلوك تصير ايه؟ اثيست ملحدا. الماسونيه هذه والعياذ بالله. فالله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوه خطوه، الشيطان ما بقول لك مره واحده هيك، لا لا. تدرج بيك وهذول والعياذ بالله شيء شياطين. برنامج شيطاني يتدرجون بك هذا هي التدرج اللعين. اكتفي بهذا القدر، مش حقدر هي اوفي بوعدنا اتحدث عن الحشاشين وعن كذا. ولا على الكرامطه مع انه حديث ممتع ومهم بس ممكن ان شاء الله فرصه ثانيه لانه درس درس تاريخ اه واللي احب بس انبه لي انه الكرامطه هذول صح بقوا حوالي 100 سنه بس بالظاهر لكن افكارهم وعقابيل افكارهم ونتائج افكارهم استمرت استمرت لم تنتهي يعني بافكار الكرامطه اه نعم بافكار الكرامطه وبرنامج الكرامطه يا اخواني ايش اللي حصل؟ اللي حصل اقيمت الدوله العبيديه اللي بسموها الدوله ايه؟ الفاطميه وللاسف في من المؤرخين المسلمين عدد لا يستهان به بيعتقدوا انه فعلا هي دوله فاطميه، يعني كيف دوله فاطميه؟ انه هذول العزيز والحاكم والمعز والمستنصر والمستعلي ونزار كل حكام هذول انه هذول من نسل الرسول، من ابناء فاطمه، من نسل حتى الحسين ابن علي، تخيل؟ اه كيف تعتقدوا؟ مع انه كثير مؤرخين اخرين قال لك القصه مش هيك القصه انه عبد الله ابن ميمون اه ابن ضيصان القداح الزنديق الفارسي ها ابوه كان من الزنادقه وهو زنديق كبير يستحل كل المحرمات والعياذ بالله منه ها واحد دعاته في العراق حمدان حمدان قرمط هذا قرمط اللي بتحدث عنه شيوعيين في العالم انا لما كنت صغير استغربت كان عندي موسوعه لينين اللي عملتها دار ميذا الطباعه موسوعه بحوالي 40 مجلد صغير فبقرا في احد المجلدات كنت في الاعداديه عظم الاستراخير لقيت لينين هذا هم بسموه بالروسي لينين لدمير اليتش لينين لينن هذا لقيته ايش؟ يتحدث عن الكرامطة. اه واذا صلى الناس فكلي واشربي واذا جاب شعر قلت يا اخي اثرات الحكايه برضه متشابكه فرحان هو بيهم فرحان بالكرامطة وهذول من اول حركات الشيوعيه اللي اشاعه النساء واشاعه الاموال والاملاك طبعا حمدان قرمط في الاول قال لهم دينار على كل واحد للامام لصاحب الزمان بعدين 10 دنانير بعدين قال لهم اقول لكم بصراحه احسن شيء ما فيش شيء واحد له ملك الملك هذا الجماعه كلها كلنا مع بعضنا اخو هيك والحكايه سايحه في بعضها فصاروا ايه مشاعيه الاموال بعدين قالوا حتى النسوان مشاع يلا مرتك مرتي مرتي مرت وهذا <تصفيق> ذكرني ذكرني في مصر ايام احمد لطفي السيد الله يرحمه هذا كان ليبرالي اه وديمقراطي بين اوساط طبعا تقليديه وكذا واوساط حتى يغلب عليها برضه ايه الاسلام وكذا فواحد مرشح في بلده احمد لطفي السيد واحد ثاني ولا احمد وصف سيد فيلسوف كبير ومؤرخ للافكار وترجم ارسطو كتب كثير ارسطو سلمه مش سهل يعني بصراحه اه مفكر يعني فبيعمل لحاله دعايه كتبهم الى الديمقراطيه فاجى هذاك الخبيث هذا كل عنده فكره ولا حاجه دمر التدمير وفاز في الدائره تبعته عليه قالوا انتم تعرفوا الى ماذا يدعوكم لطف السيد الى الديمقراطيه وما ادراك ما الديمقراطيه الديمقراطية معاها مراتك مراتي مراتك مراتي إشاعية النساء إيه؟ قال لك ده الديمقراطية مراتك مراتي صدقوا ف... وهذا إيه الاستهبال بصير زمان للعوام من هؤلاء اللي إيه؟ للأسف الأذكياء الأشرار آه. فخلاها مشاعية حمدان قرمط مما أفرح إيه؟ قلب لينين وتكلم عنه وجاب شعر عنه وكذا وصفحات وأنا كنت مش فاهم القصة إيش إيش قصة لينين في الاتحاد السوفيتي اه بحمدان قرمط في القرن الثالث الهجري في بغداد ايش القصه؟ هذه القصه طلعت كل الكفر هذا مله واحده 
الكفر ملة إيه بنفرد على بعضه بشبك مع بعضه والعياذ بالله آه. والإيمان ملة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فتو... اللهم اجعلنا من هذه الأمة الواحدة الموحدة ولا تفتنا ولا تردنا على عقابنا فقد طم السيل على القرى يا حبيبي الفتن زادت كثير يا أخواني والله والأمور دخلت في بعضها وإشي بخوف الله يعصمنا ويعصم أزواجنا وأولادنا أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات وثبتنا على الحق والدين الذي يرضى إلى أن نلقاه وهو راض عنا تبارك وتعالى ولا يفتنا نعوذ بالله من الحور بعد الكور هل يجوز إسقاط موضوع الخطبة على تنظيم الإخوان المسلمين وحتى لو تأسست في ظل احتلال في بلد المسلمين وسيرة الجماعة وقتل بعض المدعين مع الاحتلال على كل حال موضوع الخطبة أكيد يسقط بطريقة إيه واضحة على تنظيم الإخوان المسلمين يمكن هم من أكثر التنظيمات اللي حيسقط عليه موضوع خطبة اليوم لأن المشابه اللي ذكرناها كلها منطبقة على تنظيم الإخوان المسلمين وخاصة التنظيم الخاص التنظيم الخاص طبعا عبد الرحمن السندي وأحمد فايز والسيد فايز والقصة هذه الكبيرة المقلقة آه ف طبعا هو تاسس معروف تاسس في ظل وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني قام ببعض العمليات التنظيم الخاص ضد الاحتلال البريطاني لا ينكر هذا اه قام حتى اي بالقتال في فلسطين لا ينكر هذا لكن ايضا قام بعمليات تفجير وقتل واغتيالات لشخصيات مرموقه ومهمه جدا جدا في مصر اه احمد ماهر الله يرحمه كان رئيس الوزراء المصري اه وهذا رجل من الوطنيين المصريين العظام اللي حكم بالاعدام من محكمه عسكريه انجليزيه لانه من رؤوس المشاركين في ثوره 19 هذا تم تصفيته ولم يدر بخلد احد انه كان وراء تصفيته الاخوان المسلمين التنظيم الخاص عرف هذا بعد ذلك من خلال مذكرات ايه شخصيات نافذه في التنظيم الخاص وفي الاخوان المسلمين ومن خلال مذكرات احمد حسن الباقوري اللي انشق على الجماعه وصار وزير في حكومه الثوره ومن خلال اخرين ومن اختراع من خلال ايضا اعتراف متاخر جاء من الشيخ سيد السابق الله يرحمه وقال نعم للاسف احنا اللي تورطنا واحنا اللي قتلنا لكن على كل حال اعترفت الجماعه للاسف وكشفتها مذكرتها ان هم اللي اغتالوا رئيس الوزراء الوطني الشريف المحكوم الانجليز بالاعدام وليه؟ لانه فاز عليهم في دائره انتخابيه معينه وقال لك زور الانتخابات، يا اخي زور تقتلوا ما شاء الله ما شاء الله بس مريب الحكايه هل انتخابات ولا مطلوب اغتيال الزلمه هذا؟ وطبعا بعد ذلك لما هم ايه اغتالوا احمد الخزندار قاضي مصري على الاقل كثير وثائق بتاكد انه الزلمه كان صارما ونزيها غير مرتشي وغير فاسد وبحكم باللي ايه يرى ضميره فهم بدهم مش ايه انه قضاياهم كان في تفجير واشياء في القاهره عملوها تصل الى ايده حسب الروايه هذه لسه هو ما كانش حكم بده يحكم الملف كان بديه فقتل قتلوا ايه التنظيم الخاص بامر رئيس التنظيم الخاص عبد الرحمن السندي اللي هو اسمه في الاصل السندي بس الشيخ البنا قال له يا يا سندي انت سندي فطلعت عليه سندي المهم بعدين الشيخ البنا قال لك لا انا ما امرتش بقتله. انا ببني وهم بهدوا ومش عارف ايه وصار ملاسنه بينه وبين السندي، السندي قال له ما امرتش. قال له انت اللي قلت ربنا يخلصنا منه او ما فيش حد يخلصنا منه قلت لي اياها انا وانا تبع تنظيم خاص وانت اللي حطيتنا على راسه واحنا وظائفنا القتل والتصفيه والتفجير والارعاب. لو انت قلت هذا هذا كلام السندي لو قلت الكلام هذا انت لا جماعة العلم والإفتاء وكذا كان يمكن أقاموا الليل ودعوا عليه بس قلت هي إلي قال لا أنا كذا المهم بالدولة عرفت أنه البنا وجماعته خلف تصفية البراء وقتل الرجل هذا فأجى رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي باشا رحمة الله عليه برضه شخصية معجبة جدا زلم سياسي مثل مصر في الأمم المتحدة آه يتكلم الإنجليزية بطلاقة ثائر من الدرجة الأولى من أبطال ثورة 19 كمان اه تربية سعد زغلول شخص شخصية هائلة كان رحمة الله عليه قتلوا نفس طريقة الحشاشين تخفوا بزي ايه الشرطة اثنين منهم واحد منهم كان في مكتب ايه في مكتب محمد فريد المحامي هذا المؤرخ كمان تخيل اه في الحزب الوطني ومسجل في الحزب الوطني بس هو اخواني بعدين اعترف قال لك انا اخواني مدسوس على طريقة الحشاشين برضه مدسوس بيلعب اللعبة المزدوجة هذه وراح 
وحياه النقراشي لما دخل مسكين على وزارته حياه على المكتب وهذا حياه اعطاه ظهره قتلوه قتلوه ليه؟ لانه النقراشي لما شافهم قتلوا خزن دار قال ايش هالجماعه هذه؟ تقتل الناس قاعد في الشوارع ما فيش بدي احلها طلب انه عيه قال انا ححلها انا رئيس الحكومه بدي احل الجماعه هذه تصير جماعه غير شرعيه فقتلوه بعدين قتل حسن البنا فيش بعديه فتره بسيطه جدا قتل حسن البنا فطبعا الناس قال لك ايه الحكومه قتلته بصراحة أنا غير مقتنع أن الحكومة تقتل، الحكومات لا تقتل، الحكومات مش ميليشيا. آه. عبد حسني مبارك أكثر حكومة مصرية أكثر من عبد الناصر بأضعاف مضاعفة، وأكثر من السادات أقل واحد مسكين، آه أكثر واحد مضى إيه على إعدامات هو حسني مبارك، ولكن آخر إعدامات لم تتم لأن قامت الثورة 25 يناير كانت بتستنى 15 سنة. يعني بيطلع حكم الإعدام ولسه لا ينفذ. بخاف يطلع في غلط في شيء كذا فبيستنوا بيستنوا هذا بيصير بكل الدول وحتى مصر هذه كنا نفكر احنا عز بيكو لا دوله بطلها دوله لسه مش عصابه تحكم دوله وعندها اجهزه بيستنوا الاعدام ما كانوش معدومين من 15 سنه لسه لم يعدموا واضح؟ فالحكومات ما بتعدم هيك في الشوارع مستحيل الحكومه لا يعني يعجزها ابدا تجي تاخذك وهي عارفه انك انت ابو التنظيم هذا وانت اللي اسسته وانت اللي تبرأت منه بعد قتل الخزندار وقلت ليسوا اخوانا بيانه وليسوا مسلمين فالتنظيم الخاص غضب غضبا شديدا قال لك حلو والله ربانا وعملنا واستعملنا والحين بتبرأ منا ففي شبهه كبيره ان القتل البنا مش الانجليز ومش الملك القصر اللي قتلوهم التنظيم الخاص لانه تبرأ منهم وبده يقلب عليهم وبده يعطي قوائم باسمائهم هيك كان الحكومه اعطي عشان تقدر لسه تتفاوض لازم تدلنا على هذول القتلة اه فقال لك لا خلص عليه ليه؟ لانه هم نفسهم صفوا بعضهم بعد مراحل البنا مات البنا اجل الهطيبي المرشد الثاني الهطيبي قال لك لا لا هذه لعبه خطيره بديش اياها اه ف يا سندي انت مفصول كيف قال له انت مفصول من التنظيم ومن الجماعه وحط على راس التنظيم واحد ثاني اسمه السيد فايز هذا طوع بناني هي بده اياه يعني يشتغل آه شغل معقول وكذا فالسندي ايه اغتال ايه؟ السيد فايز يوم عيد ميلاده بعث له تورته وكانت اخته في بيت في البيت كانت اخته شقيقته الصغيره خلتها لما اجى مسكين فتحها سيد فايز انفجرت فيه وقتلت اخته معاه ونزل جزء من الشقه على الارض قتل بنت كانت ماشيه في الشارع اه صفوا بعضهم ايش مخرف هي تنظيمات السريه هي طبعا هذا هذا هو السلاح والقتل والغيره والكلام الفارغ هذا المسلم ما بيتصرف هيك بس ما عنده الطريقه هذه ابدا يا اخي اه فطبعا الاخ اللي بيساله حكون واضح معك مش حكذب عليك وعلى الحقيقه اه طبعا اللي ذكرته بنطبق عليهم وبنطبق على امثالهم بلا شك ليش ما ينطبق بنطبق اه